हे ऑल देखिए सारी की सारी सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन दैट इज एस एन टू एस एन वन ई वन ई टू सारे क्वेश्चन कैसे होंगे अगर आप ये बनी हुई टेबल को याद कर लें और समझ लें दोनों ही बातें आपके दिमाग में छप जाए डेफिनेटली यू कैन डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एस एन वन एंड एस एन टू ई वन ई टू मीन्स सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन हेलो एल्किस हेलो अरिन्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा सबसे पहले इस चार्ट को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या होता है रिमेम्बर दैट माई डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना ले बेस मीन्स जो प्रोटोन को लेकर निकल जाए न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन से जुड़ेगा तो वो सब्सटीट्यूशन कराएगा एंड प्रोटोन को लेके अगर वही बेस चला जाए तो वो एलिमिनेशन कराएगा दैट मीन्स बेस इज फॉर एलिमिनेशन न्यूक्लियोफाइल इज फॉर सब्सटीट्यूशन एक ही चीज डबल रोल में हो सकती है अब ये बात अलग है कि वो बेस का रोल ज़्यादा प्ले करेगी बेहतर रोल या वो न्यूक्लियोफाइल का बेहतर रोल प्ले करेगी अगर वो बेस का बेहतरीन रोल प्ले कर रही है चीज स्पीशीज तो एलिमिनेशन ज़्यादा होगा और अगर वही चीज न्यूक्लियोफाइल का रोल ज़्यादा प्ले कर रही है तो सब्सटीट्यूशन ज़्यादा होगा आई होप माई डे स्टूडेंट्स बेस और न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया अब अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो इसका मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन करेगा बेस स्ट्रॉन्ग मीन्स सिंगल स्टेप एलिमिनेशन उसको हम बोलेंगे ई टू अगर वही बेस न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा हुआ तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन करेगा दैट मीन्स सब्सटीट्यूशन इन सिंगल स्टेप दैट इज एस एन टू हाउ माई डियर स्टूडेंट्स अगर बेस कमजोर है इसका मतलब वो एलिमिनेशन धीरे धीरे करेगा मल्टी स्टेप में करेगा ई वन अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है पुअर है तो वो सब्सटीट्यूशन धीरे धीरे करेगा मीन्स मल्टी स्टेप एस एन वन क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि एक ही स्पीशीज या तो डबल रोल में होगी न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वेस या वो न्यूक्लियोफाइल अच्छी होगी बेस बेकार होगी या फिर वो बेस अच्छी होगी न्यूक्लियोफाइल बेकार होगी राइट right? तो इतनी व्याप्त अगर आपको समझ में आ गई है तब तो ये चार्ट आपके काम का है यानी कि पूरी की पूरी पंद्रह लेक्चर्स दो दो घंटे की कहानी पंद्रह मिनट में समझ सकते हैं सिर्फ आपने किस बात पे फोकस करना है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए अगर वो कार्बन के साथ बॉन्ड जल्दी बना रहा है क्योंकि वो स्ट्रांग है तो एस एन टू अगर वो धीरे धीरे बना रहा है तो एस एन वन अगर बेस स्ट्रांग है तो एलिमिनेशन यानी कि प्रोटोन वो जल्दी ले जा रहा है तो ई टू अगर मल्टी स्टेप ने ले जा रहा है कमजोर है तो ई वन राइट तो देखिए मिथाइल हेलाइट हम देखिए मिथाइल हेलाइट में ये एक्स कुछ भी हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्सेप्ट क्लोरीन तो देखिए इसके ए पे मतलब जिस साइड कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड लगा है उसके बैक साइड में ए होगा उस पर काफ़ी जगह है क्योंकि तीन हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे लगे तो पिछू में मीन्स बैक में अटैक करने की बहुत जगह है बट एक्स को हटाने के लिए और पीछे से आने के लिए पीछे से तो कोई कमज़ोर भी आ सकता है स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है लेकिन कार्बन से हेलोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होगी देखिए पानी और एल्कोहल जो है पुअर न्यूक्लियोफाइल हैं क्यों पुअर हैं क्योंकि इनके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है और कोई भी चार्ज नहीं है राइट right? कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि पानी को ओ एच नेगेटिव मान बैठते हैं भाई गलत बात है पानी पानी होता है पानी ओ एच नेगेटिव नहीं होता अगर पानी ही ओ एच नेगेटिव होता तो फिर एन की ज़रूरत नहीं पड़ती और एल्कोहल को भी गलती से वो क्या मान बैठते हैं आर ओ नेगेटिव नो माई डियर स्टूडेंट्स एल्कोहल एल्कोहल होता है क्योंकि इनके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं राइट नो रिएक्शन देखिए ये बड़ा अच्छा टर्म है बीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल अब बेस तो ये पुअर है लेकिन क्या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है बीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल बड़ा मिसलीडिंग वर्ड है अगर किसी की नॉलेज ना हो तो भैया लोग मैं आपको बता दूं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन द 
periodic table, long form of periodic table, modern periodic table, the basic strength decreases but nucleophilicity increases. ये बात वही समझ पाएगा जिसने कुछ पढ़ा है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड क्रोमाइड ब्रोमाइड आयोडाइड को जब आप पानी में डालते हैं तो जो हाइड्रेशन होता है वो छोटे आयन का ज़्यादा होता है यानी कि पानी फ्लोराइड को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ज़्यादा कैप्चर करेगा आयोडाइड को दैट इज गोइंग टू कैप्चर लेस दैट मीन्स आयोडाइड इज मोर फ्री टू मूव सो डेफिनेटली आयोडाइड विल ईजिली अटैक ऑन कार्बन दैट मीन्स आयोडाइड इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल नॉट ए गुड बेस और कैन से वेरी वेरी पुअर बेस तो इट इज न्यूक्लियोफाइल वॉट न्यूक्लियोफाइल डज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बन इन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटीट्यूशन एंड दिस इज बिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सो मल्टी स्टेप सिंगल स्टेप टैपनेट इट इज गोइंग टू अटैक इन वन स्टेप एस एन टू सी मिथाइल एलाइट के साथ एस एन टू रिएक्शन हो गई आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये देखिए strongly basic on 100 nucleophile ro negative ro negative is very good nucleophile as well as very good base if any element belongs to second period so that basic strength and nucleophilicity is being directly proportional so as in two once again and this is very sterically hindered like tertiary butyl butoxide or dbu so all these are responsible for sn2 because no elimination in methyl halide only it is having one carbon so it cannot form alkene and moreover it has having too much space at the back side so definitely it will attack from the back side to give sn2 either no reaction or sn2 reaction so methyl halide ka kaam clear ho gaya either it will show no reaction or it will show only sn2 reaction let's come to ethyl halide now see water alcohol no reaction because they don't have too much and that charge electronic charge so that wo carbon halogen ka bond tod paaye sn2 sn2 now see yahan pe thoda sa main sudhar karna chahunga ye e2 major show karta hai kyunki isme do carbon alkene ban sakta hai right lekin agar tertiary butoxide attack karega to ye ethyl halide E2 uh, के साथ साथ SN2 भी शो करेगा लेकिन हमारे चार्ट में जो हमने बनाया है दैट इज़ मेनली E2 शो किया है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट प्रोडक्ट अगर पूछता जाए पूछ दिया जाए तो डेफिनेटली E2 टू विल बी द मेजर प्रोडक्ट तो यहाँ पे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखा है लेकिन यस yes, आप अगर कॉपी में नोट करना चाहें तो यू कैन नोट डाउन कि एस एन टू माइनर ई टू मेजर राइट नो सी माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज वन डिग्री बट आप देख सकते हैं वन डिग्री इज टू मच स्टेरिकली अंडर वन टू थ्री फोर कार्बन दिस इज आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड वेरी वेरी डेंजरस थिंग मिथाइल एलाइट भी वन डिग्री था सुपर वन डिग्री इथाइल एलाइट भी वन डिग्री था एंड दिस इज स्टेरिकली हंडर्ड वन डिग्री यानी कि वन डिग्री के नाम पे कलंक है टू मच स्टेरिकली हंडर्ड देखो लिखा हुआ है प्राइमरी हिंडर्ड सो यहाँ तो नो रिएक्शन यहाँ एस एन टू लेकिन यहाँ देखिए आर ओ नेगेटिव आई हैव टोल्ड यू आर ओ नेगेटिव में न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ सो इट इज़ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल आर ओ नेगेटिव एज वेल एज वेरी गुड बेस टू तो देखिए स्टेरिकली हिंडर्ड में बैक साइड में ए बी ओमो पे अटैक करने के लिए स्पेस नहीं है बहुत कम है तो बहुत पुअर एस एन टू शो करेगा मेजरली इट विल शो एलिमिनेशन ये क्वेश्चन एम्स में तीन बार आ चुका है आईटी में दो बार आ चुका है और नीट में भी एक बार आ चुका है और कभी भी पूछा जा सकता है नौ ये तो है ही स्टेरिकली एंडर्ड तो ये सिर्फ एलिमिनेशन शो करेगा वेरी इन नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एस एन टू नौ सी टू डिग्री एल्किल हलाइट टू डिग्री एल्किल हलाइट के बारे में मैं बताऊँ आपको चाहे कैसा भी न्यूक्लियोफाइल बेस हो ये हमेशा दो रिएक्शन पैरल में जरूर शो करते हैं हमेशा पैरल में सब्सटीट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन पैरल में चलती हैं देखिए पुअर न्यूक्लियोफाइल है अब साहब को लोग सर अभी तीनों नो रिएक्शन थी आपके बार रिएक्शन कैसे शो कर दी सर इसने बच्चा लोग ये जो है वाटर एल्कोहल पहले इसकी सॉल्वोलिसिस करेंगे और कार्बोकेटाइन बनाएंगे तब आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी तो सर पहले वाले में इन तीनों में क्यों नहीं बनाया भाई उन तीनों के कार्बो कटाइन आर हाईली अनस्टेबल सो वाटर कैन नॉट फॉर्म एल्कोहल कैन नॉट फॉर्म देयर कार्बो कटाइन बट यू नो यहाँ पे कार्बो कटाइन बना तो सिक्स अल्फा हाइड्रोजन 
विल बी स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन तो कार्बोकेटाइन बनेगा मल्टी स्टेप रिएक्शन स्लो रिएक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर आगे सब्सटीट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन दोनों होंगे अब ये देखिए आई नेगेटिव आर एस नेगेटिव आई टोल्ड यू कि आई नेगेटिव आर एस नेगेटिव आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल बट नॉट स्ट्रॉन्ग बेस तो सिर्फ एस एन टू बट इफ वी टॉक अबाउट आर ओ नेगेटिव आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस तो देखिए यहाँ पे एस एन टू ई टू दोनों होंगी आइसोप्रोपाइल हेलाइट जो है एस एन टू ई टू दोनों शो करेगा और एन में भी लिखा है मेजरली इट विल शो ई यहाँ पे सिर्फ E2 लिखा है इसका मतलब सिर्फ एलिमिनेशन नहीं होगा दिस आइसो प्रोपाइल होता है आइसो ब्यूटाइल होता कोई भी सेकेंडरी एल्किल एलाइड विल ऑलवेज अंडर वो एस एन टू एस वेल एस ई टू विथ आर ओ नेगेटिव बट रिमेंबर दैट एलिमिनेशन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इसलिए E2 ज़्यादा लिखा हुआ है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और ये तो स्टेरिकली हंडर्ड है तो मेनली ई टू ही होगा एस एन टू यहाँ पर नेग्लिजिबल होगा राइट आइए देखते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइट टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइट देखिए तो बहुत ही सिंपल है इसका कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा पानी और अल्कोहल बहुत पुअर न्यूक्लियो फाइल है तो पहले सॉल्वोलिसिस करेंगे इसका कार्बोकेटाइन बनाएंगे नाइन अल्फा हाइड्रोजन तो दस हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल और यहाँ देखिए आई नेगेटिव आर एस नेगेटिव आप यहाँ कहोगे सर चारों एस एन टू थी यहाँ इसको क्या हो गया यहाँ पर लगता है एक एच एस ए भी रूल हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड रूल क्या भी बताऊँगा डिटेल में तब तक के लिए इसको रट लीजिए राइट नाउ ये तो आपको पता ही है स्ट्रॉन्गली बेसिक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल था तो यहाँ ई टू शो करेगा और वो तो स्टेरिकली एंडर्ड है टर्च रिब्यूटॉक्साइड तो वो ई टू शो करेगा विलियमसन सेंसेज ने बताया था कि वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर एनी ईथर नेवर टेक टर्च री एल्काइल हेलाइट क्योंकि टर्च री एल्काइल हेलाइट लोगे और आर ओ नेगेटिव या टर्च रिब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन करोगे दोनों में ही E2 टू रिएक्शन यानी कि एल्किन विल बी द प्रोडक्ट यू विल नेवर गेट ईथर तो विलियमसन्स ने बताया था इफ यू वॉन्ट टू गेट ईथर देन ऑलवेज टेक अन स्टेरिकली हिंडर्ड एल्किल एलाइट लाइक मिथाइल एलाइट इथाइल एलाइट एंड एल्कोक्साइड लाइट आर ओ नेगेटिव या आर ओ नेगेटिव या तो सोडियम एल्कोक्साइड के फॉर्म में दिया होगा या पोटेशियम एल्कोक्साइड के फॉर्म में दिया होगा देखिए एस एन टू मेजर एस एन टू दैट मीन्स वेरी वेरी गुड ईल्ड ऑफ ईथर दिस इज नॉन एज विलियमसन्स ऑफ ईथर ये सारी बातें कवर अप होती हैं यहाँ पर और एलिमिनेशन भी कवर अप होता है यहाँ पर अब लास्ट में एक ये बीटा हेलो या आप कह सकते हैं बीटा कीटो एल्काइल हेलाइट या आप कह सकते हैं बीटा हेलोजन कार्बोनिल ये सब ई वन सी वी शो करते हैं ये देखिए चाहे कैसा भी न्यूक्लियो फाइल बेस हो उन सब के साथ ई वन सी वी शो करेंगे लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है ई वन सी बी की ना तो आई के लिए ना नीट के लिए सो दिस वाज टोटल एस एन वन एस एन टू पूरा का पूरा कवर कर दिया अब इतनी बात जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ अगर हम एन सी ई आर टी देखें तो एन सी आर टी ने इस बात को बड़ी बखूबी लिखा है अगर मैं आपको एन सी आर टी में दिखाऊँ सी दिस इज़ योर एन सी ई आर टी क्लास ट्वेल्थ राइट एन ने इस बात को कितने प्यार से कितनी मोहब्बत से लिखा है मैंने बताया ना क्या खूब लिखती हो बड़ी ज्ञानी लगती हो क्या खूब लिखती हो बड़ी सुंदर दिखती हो फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है सेलेक्शन का सपना अब सच्चा लगता है क्या खूब लिखती हो बड़ा सुंदर दिखती हो ये देखिए एन ने देखिए लिखा एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन ये देखिए मात्र कुछ लाइनों में उसने सारी बात को लिख दिया एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन वो कहती है आप में अगर दम है तो समझ लो आपके टीचर में अगर दम है तो समझा लें आपको जो मैंने चार्ट बनाया है ये पूरा का पूरा चार्ट देख सकते हैं एलिमिनेशन वर्सेज सब्सटीट्यूशन एन सी ई आर टी की उन बातों को समझाने के लिए है पूरा का पूरा चैप्टर एन सी ई आर टी ने देखिए यहाँ पे समराइज कर दिया है और एस एन टू की बात जो मैं बता रहा था बड़ा अच्छा डायग्राम एन सी आर टी ने देखिए एन सी आर टी की तारीफ भी करनी पड़ेगी कुछ जगह पर बहुत बेहतरीन डायग्राम्स ड्रॉ करती है ये देखिए जो मैंने आपको एस एन टू बताया ए बी ओ में अटैक करने की तो देखिए 
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ए पे कितने आराम से अटैक कर रहा है राइट इथाइल में थोड़ी सी दिक्कत हो रही भाई साहब को थोड़ी ये देखिए टचिंग टचिंग हो गया और आइसोप्रोपाइल में दोनों तरफ से दिक्कत हो रही है हो रही कि नहीं हो रही है और टर्शरी में तो भीड़ लगा रखी है लोगों ने जाम लगा रखा है भैया पीछे से जाने के लिए जगह ही नहीं है कहाँ से न्यूक्लियोफाइल एंट्री मारेगा न्यूक्लियोफाइल कह रहा है यार वॉट यू आर डूइंग मुझे अंदर जाने दो जाने जाने दो जाने दो मुझे जाना है वादा जो किया है निभाना है आज कार्बन से मुलाकात है मेरी कौन है पो बोल बोल कौन है पो ए बी एम ओ पे अटैक करना है तो देखिए इथाइल हेलाइट का अगर वन रेट बोला जाए तो मिथाइल हेलाइट का थर्टी टाइम्स ज़्यादा है और आइसोप्रोपाइल का टू बाई हंड्रेड टाइम्स कम है और टर्शरी ब्यूटाइल पे एस एन टू के लिए <laughs> जीरो है क्या आप समझ रहे हैं दैट मीन्स टर्शरी हेलाइट्स नहीं शो करते हैं एस एन टू रिएक्शन यानी कि विलियम ऑफ ईथर करना हो तो बेस्ट ईल्ड ये देगा लेट इज सपोज वी हैव टेकन मिथाइल ब्रोमाइड एंड फॉर एग्जांपल सोडियम इथॉक्साइड तो मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम इथॉक्साइड बेस्ट ईल्ड ये देगा सेकेंड नंबर पर यह देगा थर्ड नंबर पर बहुत बेकार ये देगा और ये तो देगा ही नहीं ये देखा लिखा भी है प्राइमरी हेलाइट सेकेंडरी हेलाइट एंड टर्शरी हेलाइट सो दिस वाज वन शॉट सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग ज्ञान बांटने से बढ़ता है अगर रियली में आपको फ़ायदा पहुँचा है मैंने देखा जाए पंद्रह लेक्चर की चीज़ों को पंद्रह मिनट में कवर अप किया है इतनी बड़ी बात इस लास्ट मोन पे जब एग्जामिनेशन पास हैं दिस इज़ नोन एज एक्चुअल रिवीजन तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है जब लोग थोड़ी बात करते हैं कि यस हमें बहुत फ़ायदा मिला है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है ओके लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक बाय टू ऑल ऑफ यू